ओके सो बात ये हो रही थी कि मल्टीपल स्पेशलिटीज की नॉलेज थोड़ी थोड़ी हमें चाहिए इफ यू वांट टू स्टडी न्यूरो साइंस लेकिन जो सबसे फैसिनेटिंग बात है कि न्यूरॉन्स आर स्पॉन्टेनियसली फायरिंग सेल्स स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी दे आर द ओनली सेल्स दैट एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी दिस इज वन बिग पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन मी एंड डॉक्टर बासमा बासमा डज नॉट थिंक दिस दैट दे आर spontaneous but we will talk about this we'll have a chance to talk about this uh, later on in the course as well for a start i'll i'm just trying to tell you the most fascinating things that the things that i find most fascinating about neurons is number 1 that they are spontaneously firing cells number 2 when they fire electrical impulses by firing electrical impulses it means that they just don't acquire a charge they have wire like processes which actually conduct the charge and end up stimulating other cells as well and when this thing is repeated enough number of times you form a kind of a circuit which is literally an electrical circuit or the circuit then ultimately ends up giving meaningful function meaningful function ka matlab hai ki wo random cheeze nahi ho rahi स्टार्ट ऑफ वो रैंडम करती हैं बट अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई पर्पज है सो ये जो मीनिंग है जो पर्पज है दैट इज वन ऑफ द पैराडाइम दैट वीर गोइंग टू टॉक अबाउट सो मैं हर स्टेज पे आप लोगों को बताते जाऊंगा कि हम किस किस पैराडाइम की बात कर रहे हैं सो वन ऑफ द पैराडाइम इज दैट द ब्रेन गिवस मीनिंग टू द स्टिमुलाई दैट इट रिसीव यू हैड अ क्वेश्चन so they do fire spontaneously that's what i'm saying but that is not the basic mechanism in time keeping neurons and in schizophrenia which is a pathology they can they can the point is there are two distinct things we're talking about a meaningful function and spontaneity hum dispute kar rahe hain spontaneity pe agar spontaneity meaningless function de rahi hai spontaneity is still there so they are capable of spontaneous firing regardless of what we get out of it ji so um the idea is that the neurons randomly fire no 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 i never said random i just said spontaneous spontaneous firing means they do not need an external stimulus always to fire an impulse and in most cases it does they is they fire in response to something but there are times when you have thoughts without any stimulus and there are certain areas of the brain that fire without any external stimulus we'll talk about this we'll have ample time to talk about this yeah, yeah. Yes, yes, we are ignoring the noise aspect. Noise ki bhi abhi hum jab electrical signals ki baat karenge, to we'll talk about the background noise and what constitutes an actual meaningful signal. ठीक है? A very few basic terms जिसके लिए आप लोगों को पहले familiar होना जरूरी है, जो हम anatomically use करते हैं when we are talking about anything biological. Anatomically, there are structures which lie in front of the body. There are structures that lie at the back. there are structures that lie towards the head there are structures that lie towards the feet so un terms se hum routine mein flow mein baat kar jate hain so you may not be familiar with those things anterior means that lies to the front posterior means that lies to the back there is a superior that does not mean hierarchically superior superior means just something that lies above something else they are all relative terms inferior is something that lies below इसी तरह साइडवेज जो चीज लाइक करती है वी कॉल इट लैटरल जो फर्दर अवे फ्रॉम द मिड लाइन है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन जो चीज होगी दैट वी कॉल मीडियल 
और जो एग्जैक्ट मिडलाइन में होगी विल कॉल इट द मीडियन द राइट मिडलाइन थिंग इसी तरह एक छोटी सी चीज जो मैं आपको इस वक्त ही डिस्टिंग डिस्टिंग uh, कर दू ये सारी चीजें ये सारी टर्म्स आर इन रिलेशन टू द स्पेस अराउंड यू फ्रंट बैक अप बिलो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इन रिलेशन टू द बॉडी हैं मसलन देर इज अ वेंट्रल सर्फिस ऑफ द बॉडी वेंट्रल सर्फिस टू अस मीन्स द एंटीरियर सर्फिस द फ्रंट सर्फिस लेकिन वो क्वाड्रुपिडल एनिमल्स जो लाइक अ डॉग और अ कैट जो चार पाओ पे चलते हैं उनका वेंट्रल सर्फिस सामने वाला नहीं है उनका वेंट्रल सर्फिस इज द इंफीरियर सर्फिस सो वेंट्रल स्टेज वेंट्रल रिगार्डलेस ऑफ द स्पेशल पोजिशन बट दीज टर्म्स आर स्पेशल एंटीरियर स्टेज एंटीरियर जो डॉग का एंटीरियर होगा वो उसका स्नाउट होगा उसका नाक होगा जो पोस्टीरियर होगा विल बी देंड ऑफ द टेल मेरा एंटीरियर भी वैसे तो नाक बनता है <laughs> लेकिन माय पॉइंट इज कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो स्पेस के रेफरेंस से है नॉट विद रेफरेंस टू द बॉडी ठीक हो गया ओके देर आर फ्यू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जी नो नो डॉर्सल एंड वेंट्रल आर इन रिलेशन टू द बॉडी अगर डॉग का डॉर्सल होगा तो वो बैक होगी विच इज द सुपीरियर सर्फिस और अगर ह्यूमन डॉर्सल होगा तो वो बैक होगी विच इज द पुस्टीरियर सर्फिस सो वो बॉडी की रिलेशनशिप से हैं ये कॉन्सेप्ट आगे भी आएंगे बात करते रहेंगे डोंट वरी अबाउट दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द प्रोसेसर जो सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन वन फॉर्म और इन अदर हाउ एवर कॉम्प्लेक्स हाउ एवर सिंपल देर इज अ सिंगल कनेक्शन प्रोसेसिंग एज वेल विच इज डन इन द स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी करती है एंड देर इज अ मल्टीपल साइन एप्स मल्टीपल कनेक्शन प्रोसेसिंग एज वेल जो हमारा ब्रेन करता है सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डज द प्रोसेसिंग द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम कैरीज दो सिग्नल इधर अवे फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स का मतलब है बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स भी जनरेट हो रहे हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन से जनरेट हो रहे हैं मसलन टच पेरिफ्रल टच जो है वो एक सेंस ऑर्गन है स्किन में जो टच को रिस्पॉन्ड करता है एंड इट जनरेट्स अ सिग्नल विच इज कैरी टूवर्ड्स दिस सेंट्रल प्रोसेसर सो पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के साथ है क्रेनियल नर्व और वो साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी है विच इज द स्पाइनल नर्व पेरिफ्रल नर्व के अंदर एक चीज मेरे से यहां से अभी स्लाइड में मिस हो गई जो कल डॉक्टर बासमा ने एड करने को कहा था कि देर इज अनदर ह्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम के अलावा भी बहुत सारी नर्व हैं जो डिफरेंट ऑर्गन के अंदर हैं मसलन हार्ट हैज इट्स ओन नर्वस सिस्टम there is a spontaneously firing center in the heart that generates an impulse which leads to the contraction of the heart in a certain sequence pehle atrium contract karta hai it pushes the blood into the thicker cavity the ventricle and then the ventricle contracts agar ye sequence disrupt ho jaye to wo hamari purposeful meaningful circulatory pressure jo hai wo develop nahi ho sakta so there is a nervous system in the heart as well and there is a lot bigger nervous system that lies in the gut the gut also moves in response to the neurons that fire within the gut and agar hum number of neurons ke hisab se baat kare we are not talking about the number of connections number of connections exponentially zyada hai brain mein than वट एवर वी कैन इमेजिन लेकिन जो गट के न्यूरोन्स हैं कलेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ न्यूरोन्स और द नर्वस टिश्यू इज प्रोबेबली मोर इन द गट दैन इन द ब्रेन एम आई राइट डॉक्टर बसमा नो आई एम सॉरी ओके नॉट द ब्रेन द स्पाइनल कॉर्ड ओके टोटल मैस ऑफ द न्यूरोन्स द नर्वस टिश्यू दैट गट हैज स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड 
neurons that it has, total collective mass becomes greater than the mass of the spinal cord. This part of the central nervous system is called the spinal cord. Spinal cord ko aap imagine karo, brain se jitne nerves nikal ring hai, spinal cord is actually a cable of those nerves. Wo sari nerves aggregated hai within the spinal cord and they traverse through the vertebral column, the bony vertebrae, unke darmiyan mein se guzarti hai, at, 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 at every level between two adjacent vertebrae are thrown peripheral nerves. So, wo nerves unhi cables mein se segments nikalti hai. So, spinal cord is a part of the central nervous system, not the peripheral, because it is the center and there is also some integration in it. And in this way, the spinal cord ka jo total collective mass of neurons, which gut ke neurons hai, collectively, they probably are bigger than. That's why the neurons in the gut collectively, functionally, are called the gut brain. Yes, ma'am. No, 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 that's what I tried to distinguish clearly. The processes, the fibers, the branching of the fibers of the brain, specifically the cerebellum, are way greater than the processes in the gut. So, the processes have connections, hang, but they're not very extensive. We'll talk about that. Sir, why are we categorizing these outside of the central nervous system and the peripheral nervous system? Okay, good point. Good point. Very good point. Basically, central nervous system or peripheral nervous system ki categorization ka sirf ek hi purpose hai. The peripheral nervous system is just a bunch of wires. There is very little processing that takes place in there. Jo central nervous system hai, sari processing of signals jo hai, wo wahan pe ho rahi hai. Gut mein, independent of those central connections, Apne neurons bhi kuch processing kar rahe hai. For example, swallowing. When we try to swallow something, jo humara initial processes hai swallowing ke wo voluntary hai. Our tongue rolls the food into a form of a bolus, it pushes it back into the pharynx. But once the food hits the pharyngeal wall, all the subsequent, and there is a very complicated mechanism that does not let food go into the trachea, the airway. It only directs food into the esophagus, the food pipe. Wo sare jo complex mechanisms hain, wo automatic hain. So, ek dafa trigger ho jata hai, to baki wo jo automatic reflexes, processes hain, wo sare peripherally uh, maneuver ho rahe. No, but what I'm not understanding is that at the end of the day, the initiation that happens, it happens because of the connection with the brain. Yeh nahi ho sakta ki neurons alag se bhi... Yes, that is why it's called gut brain. Devoid of the central innovation, the gut brain still works. Can you voluntarily stop your stomach from digesting food? No. No, you can't. You actually need to know the protein, carb, and fat composition of your food to basically set that program to up the indicators of digestion. Mm -hmm. So, in our central nervous system, a lot of processing is happening. If it's not conscious, it's subconscious. It's not conscious. 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 It's Yes. G. Is the gut brain, the other gut brain connections also different functionally from the neural? Like, are they white matter connections or are they different from? We're just getting there. Okay. Brain. Hum ab ek ek structure ko just briefly describe kar dete hain. Brain mein, there is this central processor that we call the brain. और उसके बहुत सारे टोपोग्राफिक फीचर्स हैं टोपोग्राफिक फीचर्स होते हैं जो सरफेस पे लैंडमार्क्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यू हैड अ क्वेश्चन राइट यस नॉट ऑलवेज ओके सो जो सरफेस लैंडमार्क्स हैं अपेरेंटली हमें रैंडम कॉन्वोल्यूशंस लगती हैं ब्रेन के सरफेस के ऊपर दे आर नॉट रैंडम दे आर प्रीटी मच फिक्स्ड other than the finer details, kisi ki choti si branch side pe hai, kisi ka position thodi si upar niche hai, but these random grooves, apparently random grooves are not random. They are pretty much fixed. There is a big sulcus, the big groove that divides the upper part of the brain with the side part of the brain. This is called the lateral sulcus. Isi tarha, ek main groove 
डॉर्सल सर्फेस के ऊपर है ब्रेन के विच डिवाइड द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विद द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन सो बहुत सारे ग्रूव जो हैं वो फिक्सड हैं अक्रॉस ऑल ह्यूम और इसी तरह इनको एनाटोमिकली वो ब्रेन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं यही चीज लाइक टू हेमिसफियर्स वी आर वी हैव टू हेमिसफेरिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट्स वाई दे कॉल्ड हेमिसफियर्स और उन दो हेमिसफियर्स को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो वी सी द मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन और उसमें भी बहुत सारे ग्रूव और स्ट्रक्चर जो हैं वो फिक्सड हैं लेकिन जो असल चीज मैटर करती है दैट इज फंक्शनल एनाटमी ऑफ द सर्फिस ऑफ द ब्रेन फंक्शनली वो ग्रूव इतने मैटर नहीं करते फंक्शनल एरिया स्पेसिफिक हैं देर आर सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस विजन देर आर सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस Sound. There are certain other areas of the brain that plan and execute movement. So, the brain surfaces are, they basically functionally divided, hain, and that is where we need to uh, concentrate more, other than the structural definition. So, this is functional topography. Functional topography. Me, which I have told you, the main central groove was told. The, the A part of the brain just in front of the groove is mainly motor, concerned with movement. The part of the brain just behind the groove is mainly sensory; it processes sensations. I see a few people sleeping. I don't mind that, but I would much rather want you to participate, get involved. And I saw one literally sleeping, <laughs> not just metaphorically. Anyway. इसी तरह जो सेंट्रल सल्कस के आगे वाला पार्ट है वो मोटर है इट्स कंसर्न विद द मूवमेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन और उसको अगर हम बहुत ज्यादा मैग्निफाई करके डिटेल में देखने की कोशिश करें तो वो जो मूवमेंट एरियाज हैं वो भी बहुत स्पेसिफिकली डेलिनेटेड हैं रिगार्डिंग व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी दे कंट्रोल देर इज अटन एरिया दैट कंट्रोल हैंड there is another area that controls eye movement there is another area that controls the movement of my tongue aur wo bahut specific hai so isme from a computer science perspective aap logon ke liye ek bahut interesting cheez samajhne wali wo ye hai that regardless of the type of stimulus regardless of the type of function that it's trying to execute the signal that passes through the nerves is exactly the same so jo differentiate karti hai cheez ko functional mein aur movement mein aur sensation mein it's not the nature of the signal it's the nature of central connection where the signal ends up so central connection specific hai signals sare ek jaise hain so if we just swap nerves एक नर्व को दूसरी जगह लगा दें तो वो दूसरे का काम करना शुरू कर देगी वो जस्ट बिकॉज उसका सेंट्रल कनेक्शन चेंज हो गया सो सिग्नल वही है काम वो उसी तरह करेगी बट इट्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सेंट्रल कनेक्शंस दैट मैटर्स समबडी वॉज नॉट स्पोकन यस I hear sounds and see colors. <laughs> yes, when the senses are jumbled up, when just like I said, when the senses are swapped, and instead of seeing colors, you start hearing colors. That's very weird for us to understand, but it happens. And surprisingly, there's a good bit of percentage of people who who has that problem. That's called synesthesia. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो इतनी स्पेसिफिक ये एक सेक्शन है जो एग्जैक्टली exactly हमने सेंसरी कॉर्टेक्स में से लिया हुआ है और ये सेक्शन है जो एग्जैक्टली मोटर कॉर्टेक्स में से लिया हुआ है सेंसरी कॉर्टेक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो डिपेंड करता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन फॉर एग्जाम्पल द सेंसेशन ऑन माई ट्रंक well they do matter but not as much as the sensations at the tips of my finger because with those fingers i am going to feel things and try to make the impression or the image in my head even without looking that's the main step of the 
यस यस वो सेंसरी सिग्नल होगा वो मोटर सिग्नल नहीं होगा नो द मोटर न्यूरॉन ओनली फायर टू कंडक्ट डाउनवर्ड इम्पल्स नॉट दी अपवर्ड इम्पल्स ठीक है ओके ओहो हाँ ये भी बात हमने आज डिसाइड की थी वी विल एवरी फाइव मिनट रीथरेट दैट यू नीड टू स्पीक प्लीज स्पीक लाउडर ये मैं जिस तरह ऊंचा बोल रहा हूँ चलो मेरा तो पर्पज है कि मैंने आप सारों को तक जगा के रखना है बट वी ऑल्सो वॉन्ट यू टू स्पीक लाउडर ताकि आपके ही सारे फ्रेंड्स जो कॉलीग्स हैं वो सुन सकें जी बेटा आई एम सो सॉरी जी डिस्टिंक्शन किस चीज की ओके मैंने आपको बताया था कि दी कनेक्शन आर वॉट मैटर्स नॉट द नेचर ऑफ सिग्नल देर आर सर्टन सिग्नल जो डाउनवर्ड कंडक्ट होते हैं फ्रॉम द ब्रेन विच आर दी एक्सिक्यूटिंग सिग्नल विच वी कॉल द मोटर सिग्नल एंड अंडरस्टैंडेबली वाई वी कॉल दैम द डिसेंडिंग सिग्नल दे डिसेंड फ्रॉम द ब्रेन ऑल द डिसेंडिंग सिग्नल आर मोटर सिग्नल जो एक्सिक्यूट करने वाले सिग्नल हैं देन देर आर अदर सिग्नल जो असेंड करते हैं इन टू द ब्रेन और वो इसी तरह इन बाउंड सिग्नल हैं वो सेंसरी सिग्नल हैं और सेंसरी सिग्नल सेंसरी एरियाज में जाके कनेक्ट हो रहे हैं मोटर सिग्नल मोटर एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं सो विच सेल दे स्टार्ट ऑफ फ्रॉम डिटर्मिन द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल इसी तरह मैंने अभी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेंसरी कॉटिक्स है उसमें से जब आप सेक्शन करते हो तो एक पैटर्न बनता है जिसमें सेंसेशन के डिपेंडेंट एरिया एलोकेटेड है पार्ट ऑफ द ब्रेन कि कौन सी सेंसेशन इंपॉर्टेंट है किसको ज्यादा सिग्निफिकेंस देनी है द एरिया अराउंड द लिप्स एज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फाइलोजेनेटिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि उसके अंदर ओरिजिनल जो हमारा प्रिमिटिव बिहेवियर है उसमें एक एक्सप्लोरेशन इज ओरल बिफोर वी आइडेंटिफाई वॉट दैट थिंग इज सर प्रोसेसिंग में इकट्ठी होती हैं लेकिन अगर हम सिर्फ परसेप्शन और एक्सिक्यूशन की बात करें तो वो कहीं पे भी इकट्ठी नहीं उनकी फाइन ट्यूनिंग में हाँ नहीं नहीं नर्व की बात और है सर एक दफा ब्रेन से वो सिग्नल निकल जाता है तो मोटर और सेंसरी फाइबर्स इकट्ठे होके एक ही केबल में वो मतलब रूम थ्री तक अगर हमने जाना है तो बजाय मोटर को अलहदा तार भेजे सेंसरी की अलहदा भेजे वो एक ही केबल में नथी कर देते हैं बट the before they enter the spinal cord the motor the motor fibers all the motor fibers wo alada ho jate hain and they enter the spinal cord through the front aur jo sensory signals hain sare wo alada ho jate hain aur wo spinal cord mein from the back enter hote hain yes yes aur wo utni fine controlled nahi rehti kyunki wo feedback aapka kharab ho jata hai lekin wo chalti rehti hai यस बेटा यस यू कैन बिकॉज द नर्व स्टिल एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ऑर्गन इज देयर और नॉट द सेंट्रल कनेक्शन स्टिल एग्जिस्ट सो वट एवर जेनरेट्स द सिग्नल इन दैट नर्व गिव अस द फीलिंग दैट द लेम्ब इज फीलिंग पेन कनेक्शन मोटर सिग्निफिकेंस ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ट्रंक के मसल है वो सिर्फ मुझे सीधा रखने में काम कर रहे हैं दे डू नॉट हेल्प मी टू मच इन एम्बुलेशन सो उनका हमारे बैलेंस में फंक्शन है एम्बुलेशन में इतना ज्यादा नहीं है सो so, उनका फंक्शन चूंकि रिस्ट्रिक्टेड है तो ट्रंक के एरिया को जो मोटर कॉर्टेक्स का पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बहुत छोटा सा है बिकॉज उसका फंक्शन बहुत थोड़ा है जस्ट लेट मी फिनिश इसी तरह ऑन दी अदर हैंड माई लेग मसल्स माई हैंड मसल्स क्योंकि मैंने सारा काम हाथों से करना है एवोल्यूशनरली A larger area has been given to my hand muscles, 
एंड माई लेग मसल्स सो अगर आप गौर से देखें तो टांग को बहुत ज्यादा हिप नी एंकल टोज ये सारा एरिया टांग को दिया गया बट ऑन दी अदर हैंड सिर्फ हाथ को ये सारा एरिया दिया गया विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ऑल द पार्ट ऑफ द लेग अब द नी फिर लिटल फिंगर को अलहदा है रिंग फिंगर को मिडल फिंगर इंडेक्स थम इन सब को अलहदा है इसलिए कि वो जो इंट्रिकेसी ऑफ मूवमेंट है वो मेरे हाथ की इज फार ग्रेटर दैन द इंट्रिकेसी ऑफ मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल ऑफ माई ट्रंक सो द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन Yes, it does. That is the principle behind a condition, uh, a term we use called brain plasticity. Stroke ke patients me, jin me ye motor area sara destroy ho gaya. They don't have that area anymore, so that that part doesn't move. But you can train other areas of the brain to take up the function of that area, and ultimately, stroke patients. start to move that's the importance of rehab and that's where dr suleiman will come in jo vr ke sath rehab develop karna cha rahe hain idhar se bhi ek question aaya tha okay ho gaya answer ke nahi ho gaya can you say then that the area dedicated is dependent upon both the range and the complex yes the complexity the range the step for example अब सेंसरी सिस्टम में तो फंक्शनल कम्प्लेक्सिटी मूवमेंट से रिलेटेड है आप सेंसरी सिस्टम में मूवमेंट तो है नहीं तो सेंसरी सिस्टम में उसकी सेंसेशन की डिटेल जो है उसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया डिवाइडेड है फॉर एग्जांपल इधर टंग को भी एक एरिया दिया हुआ है और ये टंग सेंसरी फंक्शन के हिसाब से दी हुई है यहां का जो टंग का एरिया है वो वोकलाइजेशन के एरिया के अंदर ही है क्योंकि टांग का एक बहुत बड़ा फंक्शन फोनेशन है वोकलाइजेशन है स्पीच है सो so, वो वोकलाइजेशन का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसी में टांग को बताया गया आपको बार बार मैंने रोका है जी बताओ अभी बात करते हैं यस जी बेटा I think we're running a little behind schedule, so may, I'll try to rush. Or may, if relevant question is, then you must ask. Otherwise, we'll try to skip questions to the end. You are feel like well, these questions are end ones. Yes, yes, say, say, say. Established that in larger area of the brain, usually the area of the brain that is based on what you're saying means that that region of the brain is performing complex functions. No, 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 no. लार्जर एरिया का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है लार्जर एरिया का मतलब है कि अ लॉट ऑफ हार्डवेयर पावर इज बीइंग गिवन टू दैट फंक्शन हाँ सीपीयू स्पेस ज्यादा मिल रही है उसको जी उत्तर इन देंस रिकॉर्ड हाँ यही मैंने इसीलिए दो आपको अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं सेंसरी सेंसेशन की सिग्निफिकेंस के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है मोटर का मूवमेंट के टोज के अंदर हमारी सेंसरी डिफ्रेंसिएशन सिवाय इसके कि कोई नॉक्शियस को पेनफुल स्टिमुलस को वो डिटेक्ट कर ले उसके अलावा अब हमारी फंक्शनैलिटी ऑफ सेंसेशन इन द टोज इससे ज्यादा नहीं है सो टोज डू नॉट हैव अ बिग एरिया इन द सेंसरी हमंकलस मोटर हमंकलस में टोज की अभी भी Uh, जो जब हम स्टेप करते हैं तो स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा टोज का रोल है दिस एरिया इज अ लॉट बिगर इन मंकीज जिनकी टोज इतनी बड़ी हैं दैट दे यूज देयर फीट एज हैंड्स सो उनका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इससे बहुत ज्यादा है जी यही तो मैंने बताया ये देखो ये सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला एरिया है विच इज देंसरी पार्ट ये सेंट्रल सल्कस के आगे वाला एरिया है विच इज द मोटर पार्ट They're different cells. दोनों के सेंट्रल कनेक्शन डिफरेंट है फंक्शन डिफरेंट है प्रोसेसिंग डिफरेंट है जो ज्यादा चीज में दिखाना चाह रहा था वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है इस सारी चीज को जो कैरिकेचर लाइक डायग्राम बन रही है उसको हम हमंकलस कहते हैं राइट सो देर इज अ डिफरेंट मोटर हमंकलस दैन अंसरी हमंकलस 
और अगर इसको थ्री डी में आप एक्चुअल फिगर की तरह देखना चाहो तो दिस इज वॉट हम अंकलस लुक्स लाइक ठीक है एंड दिस इज द फंक्शनल साइज ऑफ आर ब्रेन एरिया मोटर हम अंकलस में और सेंसरी हम अंकलस में थोड़ा डिफरेंस है बट देर इज अ गुड डिफरेंस इधर अगर आप नोट करो तो टंग इज अट बिगर इधर इट इज बिग बट नॉट एज बिग हैंड्स आर बिगर इन द मोटर एरिया लेस बिगर इन देंसरी एरिया लेग्स मोटर एरिया में है सेंसरी में बहुत छोटी है ट्रंक फिर भी सेंसरी में है मोटर में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है ठीक है सो हमस इज दैट कैरिकेचर लाइक फिगर विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी द फंक्शनल इंपॉर्टेंस हाउ मेनी इफ यू कैन आइडेंटिफाई वो दिस इज I need at least five volunteers. Hmm? New York. Could it be a part of the cell? Okay, one volunteer is New York. It's a coastline. Good. Open-ended rakhels ne taake batau na. Dissection plate. Dissection plate. I think something related to the brain, some neuron. Good, good, good. That's what I wanted to hear. How do you recognize this now? Yes, this is Dubai coastline. You were all right. ठीक है. Imagine करो कि मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है. Oh ho, sorry. कि ये एक coastline है Dubai की. Right? Sometime in the 80s, the king of Dubai thought कि यार visitors, tourists कैसे attract करने हैं. and one of the ideas he had was ki tourist beach pe aate hain so let's call them on the beach let's develop beaches beaches usne develop karne ki koshish ki to he realized he only has like a 15 km stretch of a beach ab wo 15 km mein kitne ko tourist attract kar sakte hain kitna kuch develop kar sakte hain so he sought architects from all around the world to give him an idea of how he could actually extend his beach and one of the ways the one of the plans that won the the bid was ke aap beach ko out in the ocean le jao aur na sirf out in the ocean le jao usko branch out kar do so the best symbol they could identify was the palm tree that they had in the desert the only tree that they had aur unhone wo palm beach bana di right ab palm beach mein notice what is happening इस बीच में ये थोड़ी सी कॉन्वल्यूशन के अलावा बाकी ये स्ट्रेट स्ट्रेच है बट वेन द बीच वॉज एक्सटेंडेड तो बीच को ये सारी यहां से लेके ये 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 विद अ वेरी लिटिल एडिशन ऑफ एक्चुअल सॉलिड लैंड मैस दीच सॉरी सिर्फ इस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वाली बात है ठीक है सो so, उन्होंने सर्कम बढ़ा दी पेरीमीटर बढ़ा दिया और बीचेस बहुत सारी बन गई थोड़े से एरिया के अंदर दिस इज एग्जैक्टली द आइडिया गॉड यूज्ड टू गिव कॉन्वल्यूशन टू द ब्रेन क्यों ये मैं सारी कहानी डाल रहा हूं इसलिए कि जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है इज द सेल पावर द प्रोसेसिंग पावर और प्रोसेसिंग पावर कम्स नंबर वन फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूर एंड नंबर टू फ्रॉम द नंबर ऑफ कनेक्शन इट हैज अब कनेक्शन तो बारीक बारीक फाइबर्स ने बनाने हैं सो यू कैन स्क्वीज अ लॉट ऑफ फाइबर्स इन टू अ स्मॉल वॉल्यूम बट सेल्स हैव टू हैव ऑर्गेल्स न्यूक्लियस गोल्जी एपरेटस ये सारी टर्म्स बायोलॉजी वालों को तो फेमिलियर होंगी बाकियों को नहीं होंगी लेकिन सेल हैज टू हैव एवरी थिंग टू सस्टेन दैट सेल सो सेल हैज अ वॉल्यूम अ बिगर वॉल्यूम दैन द फाइबर्स सो सेल को बहुत ज्यादा एरिया चाहिए है उस एरिया को छोटी सी स्कल में स्क्वीज इन करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि उसके ऊपर कॉन्वल्यूशन डाल दो और वो सारी कॉन्वल्यूशन ये ब्रेन का सेक्शन है विद दी सॉरी विद दी सेंट्रल एरियाज एंड द पेरिफ्रल एरियाज सो ब्रेन हैज टू क्लियर डिस्टिंक्ट हिस्टोलॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन वन इज वेयर द फाइबर्स आर इन मेजोरिटी and one is where the cells reside the cells themselves the cell bodies the cell bodies 
reside in the area which looks grayer, darker. So obviously that's called the gray matter. The cortex of the brain, that has all the cell bodies and that's a part of the gray matter of the brain. Gray matter surface pe bhi hai, gray matter center may be hai in the form of certain nuclei. Or center may jo chote chote islands hai, unko hum nuclei kehte hai. Or jo bahar surface pe hai, usko hum cerebral cortex kehte hai, brain ka cortex. Right? Jo dharmyan mein clearer area hai, ye wala, ye sara white matter hai. Or white matter has all the fibers and the connections and the passages. So, जो ग्रे मैटर को बहुत ज्यादा डालने के लिए अल्लाह मियां ने ये देखो ये देखो ये सारे एरियाज में डाल दिया जस्ट लाइक दी कोस्ट लाइन ऑफ द बाइट इसी तरह जो ग्रूव्स हैं ब्रेन के एरिया में उसको हम सल्साए कहते हैं सल्कस इज द सिंगुलर सल्साए इज द प्लूरल द ग्रूव इज कॉल्ड अ सल्कस एंड द प्रोजेक्टेड पार्ट इज कॉल्ड अ गायरस जी फाइबर इज दैट part of the cell which conducts the impulse. It's like the nerve fiber, the wire, called the axon, well, I didn't want to be very specific. Okay. Remember, we have a lot of other people who don't understand the axons. So I was trying to be simple. Sorry. Okay. Now, this is what I want to show. This is an actual picture of the MRI. And this is a cut section through a head. Look at the fidelity of resolution. ये जो ग्रे एरियाज नजर आ रहे हैं आपको ये कॉर्टेक्स हैं और ये जो वाइट एरियाज नजर आ रहे हैं ये ऑब्वियसली वाइट मैटर है वाइट मैटर इज वेयर ऑल द फाइबर्स आर और वाइट मैटर के अंदर भी देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे बहुत सारे ग्रे मैटर सेल आइलैंड्स पड़े हुए हैं एंड वी कॉल दीस आइलैंड्स द न्यूक्लियाई सो वाइट मैटर में हां न्यूक्लियाई के अंदर we will not go into the details. Nuclei are different from the other ones. The most important nucleus is the thalamus. Sir, can you go back to the previous slide? Yes. You talked about the nuclei. Where do you see the nuclei? This is not the resolution projection, but you can very clearly see these presentations. These will be our online available. And you will be able to see these diagrams, these pictures, these slides. This is the cut section. 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 And in the middle of the white matter, the sea of white matter, ये जो छोटे-छोटे pieces नजर आ रहे हैं, these are the nuclei. ये MR में भी बड़े clear नजर आते हैं, it's they're just not being clearly resolved here. And they correspond to the grey matter, right? They are the grey matter. जी बच्चे. That's what I'm doing right now. The cell bodies lie in grey matter. Okay. ये हम बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डिटेल में जा रहे हैं सेल बॉडी का फंक्शन सस्टेनेंस ऑफ सेल है एंड जेनरेशन ऑफ सिग्नल है जो सेल फाइबर्स हैं प्रोसेसेस हैं उसका फंक्शन सिर्फ कंडक्शन ऑफ दैट सिग्नल है इन वट एवर वे इट इज वो कंडक्ट तीन चार डिफरेंट तरीके से करते हैं वील टॉक अबाउट दैम लेकिन उसका पर्पज सिर्फ कंडक्शन है यस Yes, we will talk about this. That's yeah, you know, you may care. No, there, there are things we are going to talk about today. Is just the basic introduction. I know you're all curious. I know you all want to know. But in these things, we will talk about it. Grey matter, which is in the cortex, is on all the surface. The nuclei that are in the nuclei are many. But we will just talk about the three main groups of nuclei. One of the biggest uh, groups of nuclei is called the thalamus. Thalamus is the central part of the uh, cerebral hemisphere, which is one side. So since there are two hemispheres, there are two thalami. And that thalamus is so important hai that this is like the Grand Central Station of New York. This whole sensation that is coming to our body, this is where it ends up. So here we go from connections jate to the cortex. So thalamus is the great relay station of all the sensations. It's the motor functions we have, but mainly it's the sensory function. Then there is another group of nuclei just below the thalamus and understandably called the hypothalamus, which means below the thalamus. And the third, a very big group of 
nuclei is called the basal nuclei. Basal ganglia is a wrong term. It's a misnomer. They're not ganglia. Ganglion, they're basically basal nuclei. So basal ganglia, which we call them, are movements related. Hai. Jis tarah, thalamus ki baat humne ki ke, although it has movement function as well, but mainly this is the sensory relaxation. Isi tarah, basal ganglia are the fine tuning system of the movement part. Okay, white matter. White matter, abhi humne baat ki, aap me se hi koi poosh raata ke white matter aur wo kya hai. White matter is the processes, the fibers that reach out and connect with other neurons. Ab wo all directions mein connect kar rahi hai. Bohut saaron ko hum classify nahi kar sakte kyunke ek hi neuron ke sideways bhi connections hain, forward connections bhi hain, backward bhi hain. Lekin teen tarah ke groups mein hum white matter ko divide kar sakte hain. White matter that connects the brain cells with all the lower connections, just may ascending, descending fibers be ajate. That is called the projection fibers. Jo project kar rahe hai, through the spinal cord, through the peripheral nerves, wo niche se connect kar rahe hai. Dusre hamare white matter fibers hai, jo ek hemisphere ko symmetrical areas of the other hemisphere se connect kar rahe hai. They are called the commissural fibers. They pass through the midline and connect identical areas of the two hemispheres. Or tisre association fibers. Baki sare group mein jo eki hemisphere ke sare areas ko chai bilkul adjacent areas ko kar rahe, chai thode se distant area ko kar rahe. But different areas of the same hemisphere jo connect kar rahe, they're called association fibers. Or jo project kar rahe, up and down, they're called projection fibers. Or jo do hemispheres ko connect kar rahe, they're called commissural fibers. So, white matter ko ab ek technology available hai in which we can specifically see the white matter, the fibers in exquisite detail. And that is called diffusion tensor imaging. Chukhe, if white matter tracks the hai, so we also call it DTI tractography. Ab ye jo mene aapko tasveer dikhai hai, this is not just a diagrammatic representation of the DTI image. This is a real DTI image. This is how the image appears. You can actually identify fibers going into the temporal lobe. You can identify fibers going down into the spinal cord. You can identify the cerebellum and the cortical association fibers and a lot of fibers. Iske faide kya hai? Sabse bada faide ye hai. That we have a rough idea of basic circuitry. If we go to higher resolution, we will know the details of the intricate details of the stage. Yes, different colors are artificially given. Different colors actually depict different directions of the fibers. The longitudinally running fibers are depicted in blue. The ascending and descending fibers are generally depicted in green. And I don't know what they put in color combinations, but the conventional use of colors is that the longitudinal fibers are depicted in blue, ascending and descending, the vertical fibers are depicted in green, and the association fibers have colors, different hues of orange. So now we have to visualize it. Cortex. There are many cells in cortex. I won't tell you in the details of it. I want to tell you that in the cortex there are different types of cells and they are arranged in different layers systematically. This is such a detailed structure that as much as we go into detail, even at sub-cellular level, there is organization. So now this cellular organization, starting from here down to here, this is just the cerebral cortex. This is the part of this. ये वाला, just this much, ये जो grey सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है? So इसकी detail में जब देखते हैं, तो ये fibers, different cells, different sizes के, different connections के cells, different layers में set up हैं. इन layers को अगर आप microscope में देखो, तो you cannot differentiate one cell from the other. There are multiple reasons for this. कुछ stains ऐसे हैं, जो सारे neurons को stain कर देते हैं, कुछ stains हैं जो कुछ न्यूरॉन्स को सिलेक्टिवली स्टेन करते हैं, तो जो कॉमनली यूज्ड स्टेन्स हैं, डेट फेल 
to distinguish between different neurons. That's why neurons were one of the last identified cells in the body. Now, Raymond Kajal was the guy just named neurons ko stain karne ke liye dye banaya tha, the silver stain. Anyway, to ek routine cut section mein jo cortex aap dekh rahe hain, usme there is hardly any distinction. Lekin, iske do teen reasons hain. Jab selective staining aap karni shuru karte hain, to selective staining mein there are certain neurons that stand out and there are certain neurons that do not show up. So, usse aapko clear idea hona shuru ho jata hai ki kis tarah ke neurons kis layer mein zyada hain. Isi tarah, ek aur important cheez, आप ये चीज भी जहन में रखें कि ऑल दिस आ ये एक और फोटो माइक्रोग्राफ है दिस इज एन ओरिजिनल माइक्रोग्राफ कट सेक्शन ऑफ अ माउस कॉर्टेक्स और इसमें आप मल्टीपल स्टेन्स को उन्होंने साइमल्टेनियसली यूज किया हुआ है टू शो ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द कॉर्टेक्स सो ये दिस इज व्हाट द कॉर्टिकल सेलुलर अरेंजमेंट एक्चुअली लुक्स लाइक ये बहुत सारी लेयर्स हैं इनके दो डिफरेंट कनेक्शंस हैं यहां पे आई सॉ हैंड रेज जी बेटा ये सारी ग्रे मैटर की लेयर्स हैं अभी व्हाइट मैटर तो सेल्स है ही नहीं ना व्हाइट मैटर में तो फाइबर्स हैं वो हमने ट्रैक्टोग्राफी की बात की थी उसके बाद ग्रे मैटर में ये सारे सेल्स हैं इसमें से कुछ लेयर्स फंक्शनली डिफरेंट इस तरह है कि वो अपने ही रीजन के एडजेसेंट सेल्स को हॉरिजोंटली कनेक्ट कर रही है वो बड़ी सिलेक्टिव लेयर्स हैं the external pyramidal layer connects adjacent horizontal uh, lying cells aur wo aapas mein us region ke circuits ko develop karti hain kuch layers hain jo project karte hain up and down so multiple layers ke multiple functions hain kuch thalamus ke sath selectively connect hoti hain kuch brain stem ke sath connect hoti hain so ye functional layers bhi hain other than just being structurally different they are also functionally different ये एक चीज आपको स्लाइड्स पे मिल जाएगी अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है विद इनफ रेजोल्यूशन दिस इज अ थर्टीन टेस्ला एम आर इमेज ऑफ द सर्वर कॉर्टेक्स नॉर्मल एम जो स्कैन्स हम करवाते हैं वो 0.5 फाइव टू वन पॉइंट फाइव टेस्ला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के होते हैं टेस्ला इज अ स्ट्रेंथ इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड So, 0.5 to 1.5 Tesla के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो हमारे कन्वेंशनल क्लिनिकल यूज के जो एम हैं उनके लिए होते हैं दिस इज अ 13 टेस्ला इमेज 13 टेस्ला इमेज इज ऑलमोस्ट एज डिटेल्ड एज हिस्टोलॉजिकल सेक्शन आप उसमें एक्चुअल इंडिविजुअल एक्सॉन्स को रिजॉल्व कर लेते हैं इसी तरह ये जो है दिस इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सिटिंग समवेयर इन कैलिफोर्निया हु आर स्टडिंग द ब्रेन सर्फेस स्लाइस बाई स्लाइस और वो माइक्रो सेक्शन कर रहे हैं और विद ईच माइक्रो सेक्शन वो उसकी ओरियंटेशन एक्सॉन की क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है लेट्स नॉट फॉर गेट जो हम एक सर्फेस पे देख रहे हैं दैट्स अ टू डायमेंशनल इमेज ऑफ अ थ्री डायमेंशनल सब्जेक्ट और वो जो थ्री डायमेंशन में अगर आपको न्यूरो के फाइबर्स हैं जो फाइबर ट्री है जब आप सेक्शन करते हो तो अदर देन द कट सेक्शन द डॉट्स वो आपको और कुछ नहीं नजर आता और वो आपको ये नहीं पता चलता कि ये डॉट इसी न्यूरॉन का है जिसका ये डॉट है क्योंकि देर आर अदर फाइबर्स एज वेल इंटरमिंगल्ड सो उन्होंने ये रिजॉल्व करने के लिए कि कौन से कनेक्शन किस तरह बन रहे हैं एक एक स्लाइस को डिजिटाइज किया और फिर उसको सीरियली वो डिपेक्ट करते हैं जिस तरह हमारा जीनोम डेवेलप हुआ था एक एक जीन को आइडेंटिफाई किया था जिस तरह हमारा बायोम डिफाइन होना शुरू हो गया है कि माइक्रोबायोम क्या है कौन कौन से बैक्टीरिया हैं हमारे अंदर कौन से नहीं है उसी तरह कनेक्टोम इज द न्यू थिंग द इन थिंग वो हमारे ब्रेन के कनेक्शंस को वन फाइबर एट अ टाइम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं दे इज अज प्रोजेक्ट बाय द नेम ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट वो उसकी भी मैं क्विकली रेफरेंस दूंगा जो यही कनेक्टोम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एनीवे anyway, इसमें आप एक जब आपको ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करोगे ऑनलाइन मिलेगी तो उसमें यहां पे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं देर इज अ ब्राउजेबल पीटा स्केल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन कॉर्टेक्स 
पीटा स्केल का मतलब है वो इतनी डिटेल में है कि यू कैन एक्चुअली फॉलो अ फाइबर इन ऑल इट्स डिटेल गोइंग डाउन एंड देन स्प्लिटिंग इनटू टू एंड कनेक्टिंग टू ईच न्यूरॉन और ये सारी उन्होंने ऑनलाइन अवेलेबल की है एंड यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दिट इसी तरह न्यूरोग्लांसर इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर ऐप जो इन्होंने डेवलप की है जिसमें डिफरेंट ब्रेन के सेक्शन को डिफरेंट तरीके से रिजॉल्व करके आप अपनी ऐप में खोल के देख सकते हैं और वो उसकी वही डिटेल सारी दिखाएगी सो so ये सारी चीजें आप जब लिंक्स को क्लिक करोगे ये वाला भी क्लिकेबल है ये वाला भी क्लिकेबल है मैंने अपनी तरफ से तो लिंक्स डाले थे आई फॉर कि ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में आप लोगों को नजर पता चलेंगे या नहीं पता चलेंगे एनी वे क्विकली थ्रू द पार्ट ऑफ न्यूर ऑन टाइम हमारे पास खत्म हो गया ऑलमोस्ट पांच मिनट रह गए आई नो आई नो आई नो आई वॉन्ट क्वेश्चन ऑल्सो न्यूरोन में वो जो आपका क्वेश्चन था कि सेल आप में से किसी ने पूछा था कि वाइट मैटर और फाइबर्स में और फंक्शनल क्या फर्क है द सेल बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल सेल बॉडी हैज ऑल द ऑर्गेनेलिज दक्चर्स दैट इट नीड्स फॉर सस्टेनेंस फॉर रेप्लीकेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर सिंथेसिस ऑफ other vital organs uh, uh, vital chemicals and for power generation mitochondria are the power houses that small part of the cell where kyu nahi pasand aaya mitochondria produce the they are the generators that produce power for the cell so cell body compared to the whole distributed uh, neuron cell body is a very small part of the neuron iske kuch ends hain which are Tuned, actually तो कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को आप इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करो विद सफिशियंट करंट तो द करंट कैन स्प्रेड इधर वे टूवर्ड्स द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिस्टिंग्विश कि वो करंट आ कहां से रही है वो जब स्प्रेडिंग पोटेंशियल पे चली जाती है एक थ्रेश होल्ड रीच कर लेती है तो इट स्प्रेड एवरीवेयर द ओनली डिस्टिंक्शन इज कि कुछ पार्ट ऑफ द न्यूरोन have certain receptors जहां से electrical currents generate होती हैं और वो receptors हैं जहां से वो signals from other neurons receive करते हैं and then there are other parts of the neuron जो उस current को दूसरे neurons में dissipate करते हैं so by functional necessity वो parts मोटर uh, वो बन गए हैं जो करंट को away from the cell लेके जाते हैं और कुछ parts बन गए हैं जो current को towards the cell लेके जाते हैं those parts which take the current towards the cell are called the dendrons the dendrites dendron is that big process jo current ko towards the cell leke jata hai aur axon is that big process jo current ko away from the cell leke jata hai isi tarah dendron ke sath choti choti branches hain which are called dendrites aur wo itni zyada branches ka maqsad ye hai again to provide enough surface area for a lot of neurons to throw their input into the cell so ye different cells ke axons aa rahe hain jo dendrites ke upar current jal rahe hain ye current jaati hai towards the cell body and then there is a single fiber that ultimately divides and redivides and redivides to take the current to other neurons isme different tarah ke cells hain kuch hain jisme sirf single axon hai the pyramidal cell of the cerebellum has a single axon but like millions of dendrites isi tarah kuch cells hain jo uh, agle wale kisi presentation mein hamara ye bhi aa raha hai ke un cells ki basic types kya hain neurons ki kuch hain which we call unipolar neurons unipolar neurons hain jinka sirf ek hi process hai kuch hain jinko bipolar neurons kehte hain this is a typical example of a bipolar neuron इसमें एक तरफ इस तरफ पोल है एक इस तरफ पोल है एक सेंसरी एंड है एक मोटर एंड है इसी तरह देर आर सर्टन न्यूरॉन्स व्हिच आर कॉल्ड सुडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। वो सुडो यूनिपोलर का मतलब है कि वो है तो पोल एक ही लेकिन वो आगे से दो में डिवाइड हो जाता है और उसी डिवीजन में एक एंड रिसीव करना शुरू कर देता है दूसरा एंड डिलीवर करना शुरू कर देता है सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट लेकिन ये चीज हमें हर वक्त याद होनी चाहिए कि न्यूरॉन्स आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स वो जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ 
टू डायमेंशन में स्प्रेड आउट नहीं है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी है डीप इन टू द पेज अब द पेज वो थ्री डायमेंशन में है और उसको देखने के लिए यू शुड रिमेंबर कि वो जो करंट जा रही है वो सिर्फ राइट right, लेफ्ट नहीं जा रही वो इन फ्रंट एट द बैक भी जा रही है ठीक है देर वॉज अ क्वेश्चन हेयर देर इज अ न्यूरोन दैट प्रोवाइड द सेंसरी इनपुट इन टू द स्पाइनल कॉर्ड द सेंसरी पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क Has a pseudo unipolar neuron. Yes, लेकिन वो ये वो details हैं जिनका हमारे paradigms पे overall plan of function पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. So I'm skipping those things. बताने वाली तो बहुत ज़री चीज़ें हैं यार मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक neuron पे ही बोलता रहूँ तो मैं एक हफ़्ता बोलता रहूँगा. लेकिन we have to be very selective. तो इसलिए मेरी request आप लोगों से ये है कि questions के बारे में भी सिर्फ वो questions कोशिश करो. I know you are all bubbling with questions, but try to limit your questions. to the ones that really contribute to your understanding question for the sake of class participation question for the sake of asking question um, would well be still answered but would not be welcome theek hai so neuron cell body hai cell body ke andar wo sare organelle hain ye uh, golgi apparatus power house the nucleus and then there is a part of the cell body from where the axon emerges it's a small hillock we call that a hillock it's called axon hillock ye wo jagah hai jahan pe hamare jo cell to cell connections honi hai jo cell to cell transmission honi hai wo hamari chemical hai in most cases there are electrical synapses also lekin in most cases it's chemical one cell releases a chemical to stimulate the adjacent cell so ye jo axon hillock hai this is where those chemicals are actually packed so wo ek alada structure bana deti hai wo ek bulge sa bana deti hai jisme se axon emerge karta hai so yahan se impulse jati hai jo ke all along the fiber ja ke to different terminals pe end up karegi axon ke jo fibers hain unke upar there are certain supporting cells jo usko wrap karke rakhte hain उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं वील टॉक अबाउट देम व्हेन आई डोंट नो देयर कॉल्ड Yes, the axon hillock is a part of the cell body. It's just a projection of the cell body towards one side. Like, जैसे वो अमीबा एक pseudopod या जब throw out करता है तो pseudopod throw out करने से पहले it just the the cytoplasm just starts to bulge towards one side. This is just a bulge. Yeah. I mean, उसको नाम दे दिया है. सिर्फ नाम इसलिए दिया हुआ है कि इसके अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स ज़्यादा है जो actually उन chemicals को जो पीछे endoplasmic reticulum में बन रहे हैं. गोलजी उनको वेजिकल्स बना बना के पैक करके थ्रो करता रहता है इनटू दी एक्सॉन एनीवे सो मैंने अभी बताया कि एक्सॉन के जो फाइबर्स हैं उनके ऊपर देर आर सर्टेन सपोर्टिंग सेल्स जो रैप करके रखते हैं उन एक्सॉन्स को नंबर वन टू प्रोटेक्ट देम नंबर टू टू गिव देम न्यूट्रिशन सेल बॉडी से न्यूट्रिशन आते आते वो जो एक्सॉन है वहां तक जाते जाते उसको वो उम्र लंगिया बापार वो तो मर जाएगा वो बेचारा एक्सॉन सो उसके लिए ये न्यूट्रिशन सेल्स हैं जो साथ साथ न्यूट्रिशन भी देते हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं अदर देन दीज न्यूट्रिशनल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शंस दीज सेल्स आल्सो हैव अ कंडक्टिंग फंक्शन वो क्या है वील टॉक अबाउट दिस ये दो तरह के हैं सेल्स जो पेरिफ्रल नर्व्स में हैं वो एक और तरह के सेल्स हैं जो रैप करते हैं वी कॉल दैम द श्वान सेल्स और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है जो रैप करते हैं वी कॉल दैम दी Oligodendrocytes. Oligodendrocytes are those cells, jo neurons nahi hai, they are supporting cells, lekin wo uh, Schwann cells ka function karte hai. Kuch jagon pe yehi jo supporting cells hai, wo na sirf support kar rahe hai axons ko, wo ultimately they start to wind around the axon or wrap karna shuru kar dete hai, into a layer which is very thick. And that thick layer again has protective function nutritional function and conducting functions we call that the myelin sheath 
क्योंकि उसके अंदर वो जो स्ट्रक्चर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इज केमिकली माइलेन माइलेन शीट जो है अगर आप हिस्स तो देखो ना इसके अंदर रेजोल्यूशन नहीं आ रही अदरवाइज आप लोग जब प्रेजेंटेशन देखोगे तो यू कैन एक्चुअली अप्रीशिएट समथिंग लाइक सेवेंटी लेयर्स ऑफ दिस दिस सेल रैप्ड अराउंड दिस एक्सॉन दिस इज वन सिंगल एक्सॉन इन अ कट सेक्शन एंड देर इज अ सपोर्टिंग सेल जिसका अपना न्यूक्लियस भी कहीं पे होगा किसी सेक्शन में और वो रैप राउंड हुआ हुआ है और वो रैप होते 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 उसने बहुत सारी लेयर्स बना दी सो द थिकर द माइल इन लेयर द मोर इट एड्स टू कंडक्शन ऑफ सिग्नल वो किस तरह करती है वो आगे बात करते हैं सिग्नल लॉस प्रिवेंट करती है स्ट्रेट जो जिस तरह तार के ऊपर इंसुलेशन होती है एक तो सिंपल फिजिकल प्रेजेंस का उसका फंक्शन है कि वो इंसुलेट कर रही है सो वो जो सिग्नल अंदर से जा रहा है उसको लॉस को प्रिवेंट करती है लेकिन देर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन ऑफ माइल इन शीट दैट इट एक्चुअली इंक्रीज इज द सिग्नल वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल दैट गोज इन टू द एक्सॉन और वो किस तरह करती है क्योंकि वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी से नर्व इंपल्स बनती है सो जहां पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसका चार्ज और इंटरसेलुलर स्पेस का चार्ज जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा वो वहां से कंडक्ट करेगी सो so, ये चूंकि उसने बहुत सारी जगहों पे इंसुलेट किया हुआ है ये सो so, बहुत सारी जगहों पे इंसुलेट किया हुआ है तो यहां पे इंट्रा सेलुलर चार्ज डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर चार्ज सो चार्ज बजाय लीनियरली कंडक्ट होने के वो जंप करता है फ्रॉम द बेयर पार्ट ऑफ द एक्सॉन टू द नेक्स्ट बेयर पार्ट ऑफ द एक्सॉन जहां पे वो कवरिंग नहीं है सो so, उससे उसकी सिग्नल वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दीज बेयर पार्ट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रान ये नोड्स जो हैं, जब सिग्नल जंप करता है इन नोड्स में तो इन नोड्स को इस कंडक्शन को जो जंपिंग कंडक्शन है इसको हम कहते हैं सॉल्टेट्री कंडक्शन गुड ओके वी शुड तो बहुत सारी है बेसिक न्यूरोजी अब क्या करें Ah, things to digest. Thank you very much. Questions, जो आज रह गए हैं, I would welcome them on email or we are going to have a student R. क्या कहते हैं उसको? Office R, जो which probably is going to be on Wednesday. और कहाँ होता है? I am not sure yet. Depend करता है. Doctor Salman मुझे चार पाई किधर बिछाने देते हैं? <laughs> Thank you very much class